Bonjour, bienvenue dans votre chaîne YouTube Bamba Tech. À la présentation, c'est Mohamed Rasoul Bamba. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment insérer une temporisation avec le logiciel Automgen. Donc nous aurons à vous présenter un graphique très simple qui consiste à allumer un feu tricolore. Donc voici le graphique de fonctionnement. Donc on a à l'étape initiale, on a le voyage en rouge qui s'allume. Après une temporisation de 7 secondes, on a le voyant vert qui s'allume. Et après une temporisation de 5 secondes, on a le voyant noir qui s'allume. Après, on a une temporisation d'une seconde et on retourne à l'étape initiale. Donc, on va essayer d'illustrer ce fonctionnement dans le ciel automne. Donc, on va créer un projet. On va venir ici, folio. Ajouter un nouveau folio. Donc on va donner le nom du projet, par exemple, Tempo. Maintenant, c'est à partir d'ici qu'on va dessiner notre graph set. Donc pour faire le dessin, il suffit de mettre un clic droit, choisir l'étape initiale, venir sur l'étape, parce qu'il faut déplacer ce carré en rouge. Donc le, le fait de déplacer le carré en rouge sous l'étape, après tu fais clic droit, transition, tu choisis la transition et tu fais ainsi de suite. Maintenant, après pour faire la boucle, il suffit de déplacer ce carré là en rouge, de choisir bien, faire un clic ici et de faire un autre clic ici et on a la boucle maintenant pour remplir les étapes il suffit de venir sur l'étape faire un clic remplir de maintenant pour choisir les rectangles d'action donc il suffit de venir à côté de l'étape initiale faire un truc droit et soit le rectangle d'action donc. donc pour remplir les actions il faut venir sur la case d'action et faire un clic donc ici on a le voyant rouge qui s'allume ici on a le voyant orange qui s'allume et ici on a le voyant vert qui salue. Maintenant, pour remplir les transitions, puisqu'on utilise une temporisation, on a une syntaxe bien définie. Donc, on fait un clic sur la transition. On fait T0 T0 slash X0 l'étape initiale slash 7 secondes. Après, venir ici, T1, X1, slash, 5 secondes. Après, venir ici, T2, slash, X2, slash, 1 seconde. Maintenant, après on va essayer de remplir ou bien d'associer les actions. On va venir sur ici, go. Maintenant, les actions, leur variable associée, c'est de O0 à O9. Donc on va choisir O1 pour O2, O3. Donc, on n'a pas d'erreur. Maintenant, avant de commencer la simulation, on va sur Iris ajouter un objet 2D. On va venir sur ici, élément de pupitre. On va venir sur ici, pupitre. On va choisir un pupitre. On va choisir ce pupitre là, ouvrir l'objet. Maintenant, on va 
my fab comes off. Don't go over the plus here. See? Now on va choisir les voyants. Ajouter un objet. On va venir sur ici élément de pupitre. Voyant. Voyant rouge. Voyant. Il n'y a pas de voyant orange ici, donc on va choisir voyant jaune. Et voyant vert. C'est bon. Maintenant, on va venir ici. Propriété. Bien. On aura O1 O2 C'est bon. Donc on va commencer la simulation. Et non, regardez, on a en ce moment le voyant rouge qui s'allume. Après une temporisation de 5 secondes, on a le voyant orange qui s'allume. Et on a le voyant vert qui s'allume. Et après, on retourne à l'étape initiale. Donc on va augmenter le temps pour pouvoir mieux visualiser, visualiser les tempos. Ici on va augmenter la temporisation. Ici on va mettre 15 secondes. Ici, 10 secondes. Secondes. On va lancer la simulation. On a le voyant rouge qui s'allume. On a le voyant orange qui s'allume. On a le voyant vert qui s'allume. Donc c'est ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui.